சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்னென்னா கால் ஜோடான் மெத்தடில் இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது சாதாரண இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது தான் இந்த கால் ஜோடான் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து நமக்கு இப்போ டூ கிராஸ் டூ இருக்குது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இருக்குன்னா கால் ஜோடான் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்வர்ஸ் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப மற்ற மெத்தடெலாம் விட இந்த காஸ் ஜோடான் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தட் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம காஸ் ஜோடான் மெத்தடை கற்றுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸுக்கு காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் எப்படி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கொடுக்குற மேட்ரிக்ஸை வந்து நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இதோட நம்ம ஏஒயோட ஐங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸை சேர்த்து ஒரு மேட்ரிக்ஸாக எழுதுவோம் இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் யூஸிங் எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மாற்றணும்னா ஐ இந்த பக்கம் வர மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இந்த பக்கம் வரக்கூடிய மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஏ இன்வர்ஸாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஏ ஐ ஐ ஏ இன்வர்ஸாக மாத்திரம்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த ரெண்டாவது பகுதியில் வரக்கூடியது இன்வர்ஸாக மாறிடும் அதுதான் வந்து இன்வர்ஸ் யூஸிங் காஸ் ஜோடான் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏஐ அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸை நம்ம எழுதுகிறோம் ஏஐ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ அதோட ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐயை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்போது யூஸிங் எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஐயாவும் இதை ஏவா ஏ யூனிவர்ஸாகவும் மாற்ற போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஒன்றாகணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் இவ்வளோ பை டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் வெயிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த பக்கத்தையும் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ இது ஒன் இது மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த பக்கம் ஒன் பை டூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ஒன்றாக்குறது எதுனா அப்போ தான் இந்த இதை வந்து ஃபைவ் இருக்கிறத ஃபைவ் அங்கே ஒன்று இருந்துச்சுனா ஃபைவ் வேலை மட்டும் பண்ணி நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஜீரோ ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் தவிர மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன்னாக அப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன் பை டூ ஜீரோ இதில் இப்போ ஃபைவ் இருக்கிறத ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னா ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்று ஃபைவ் ஆனால் மட்டில் பண்ணி இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் அப்போ ஜீரோ ஆகிடும் ஃபைவ் ஆனால் மட்டில் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூனால் டூ அண்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் டூ போயிட்டுனா வெறும் அரை தான் வரும் மைனஸ் அரை இப்போது இதை ஃபைவ் ஆனால் மட்டில் பண்ணி இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணால் இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு கிடைக்கும் இதை ஃபைவ் வேலை மட்டில் பண்ணி இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் இது ஒன்று மல்டிபிளை பண்ணல அப்போ ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ இது நம்ம ரெண்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்துவிட்டோம் அடுத்தது தேர்டு ஸ்டெப் தேர்டு ஸ்டெப்பில் இதை ஒன்றாக்கலாம் அல்லது அதை ஜீரோ ஆக்கலாம் இது வேணால் பண்ணலாம் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இதை டூ வேலை மட்டில் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இதை வந்து டூ வேலை மட்டில் பண்ணால் கூட நமக்கு கிடைக்கும் எப்படி போட்டாலும் கரெக்டாக வரும் அப்போது ஆர் டூ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் டூ டூ ஆர் டூ டூ வேலை மட்டில் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் ஒன் பை டூ வந்து ஒன் ஆகிடும் அதுதான் நமக்கு தேவை இப்போ ஜீரோ ஒன் இதை டூ வேலை மட்டில் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் இதை டூ வேலை மட்டில் பண்ணிட்டோம்னா டூ கிடச்சிரும் அப்போது பையில் உள்ளது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்படியும் போடலாம் அல்லது என்ன பண்ணலாம் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதை ஜீரோ ஆகிட்டு அப்புறமா இதை டூ வேலை மட்டில் பண்ணாலும் நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக வரும் இப்போ இப்போ இதில் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த என்ட்ரியை வந்து ஜீரோ ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணி இதிலேருந்து இதை ஆட் பண்ணால் கூட ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது டூவால் டிவைட் பண்ணி ஜீரோ ஆகணும் அப்போ ஆர் ஒன் இஸ் சிம்பிளைஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஆர் டூ ஆர் டூவை ஒன் பை டூவால் டிவைட் பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆர் டூ வந்து மாற போகிறதில்ல ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ எதுவும் மாற போகிறதில்ல அப்போ ஆர் டூ வந்து
டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் பை டூங்கிறது மைனஸ் டூ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ கிடச்சிருது இந்த இடம் வந்து இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா இப்போது இதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஒன்றா ஆகிடும் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏ யூனிவர்ஸ் வேல்யூ அப்போது ஏ யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு கிடச்சிருது அப்போது இதுக்கு ஏ யூனிவர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது ஏவோட யூனிவர்ஸ் ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் யூஸிங் காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் இது ஐஏங்கிற மெத்தடில் வந்துருச்சு அதாவது திஸ் இஸ் ஈக்குவன் டு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஐஏ அப்படிங்கிறதோட ஐஏ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்ததுனால இதுதான் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஏ இப்போது யூஸிங் காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் நம்ம யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதை நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி கூட ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் இது நம்ம முக்கியமான ஒரு மெத்தட் இது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்